muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa, decíamos ayer, en el que, como tenemos aquí, como podéis ver, tenemos como invitado especial a Luis del Pino, que recientemente ha sacado un libro que ya veremos que ha causado cierta polémica en redes sociales, sobre todo en Twitter, eh, en el que trata sobre Fernando VII, y el título es Yo, el difamado, Fernando VII, autobiografía apócrifa perdón, de un buen rey. Lo primero, ¿qué tal, don Luis? ¿Cómo estás? Y... Muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Qué tal, don Adrián? Pues nada, encantado y muchísimas gracias por invitarme a, part a participar en su canal, en, decíamos ayer, para hablar de mi libro. Pues nada, pues la gratitud es mía por estar aquí. Y para quien no conozcáis a Luis del Pino, que dudo que haya alguien que no lo conozca, es ingeniero de telecomunicaciones, colaborador en distintos medios y conductor del programa matinal de Radio Libertad. En el radio dirigió durante 15 años la tertulia política sin complejos y ha escrito varios libros de tecnología informática, como también del atentado del 11M, y como he dicho antes, y ya aquí su libro de historia sobre Fernando VII. Eh, la primera pregunta, don Luis, es eh, ¿por qué? ¿Por qué Fernando VII? ¿Qué es lo que le llamó la atención para dedicarle tiempo y trabajo a este rey? Tan difamado también. Pues me llamó la atención fundamentalmente el hecho de que es un personaje histórico bastante peculiar. Eh, si cogemos a los grandes tiranos de la historia, Stalin, Hitler, eh, pues a todos ellos se les atribuye un catálogo interminable de maldades, de vicios y de defectos, pero nadie deja de reconocerles eh, las virtudes que tenían. Por ejemplo, Hitler era carismático, Stalin era más listo que el hambre. Es decir, incluso en los malvados más malvados eh, se reconoce eh, pues hombre, que alguna virtud tendrían para haber ganado a todos sus competidores, por ejemplo. ¿no? Sin embargo, la figura de Fernando VII es una figura donde, si se fija usted, la imagen que nos ha llegado es total y absolutamente negativa. De Fernando VII no se dice absolutamente nada positivo, eh, todo es negativo, era un rey estúpido, traidor, retrógrado, absolutista, cruel, eh, además se rodeaba de otros colaboradores tan eh, terribles como él mismo era, eh, pero claro, esa figura es excesivamente binaria, ¿no? Tiene, desde hace mucho tiempo me venía planteando que, hombre, alguna virtud tendría Fernando VII para haber sido capaz de derrotar a todos sus enemigos uno por uno, para haber sido capaz de haber muerto en su cama después de 14 golpes de estado que, que venció, de haber derrotado a Napoleón, de haber derrotado a Godoy eh, y encima eh, murió en su cama adorado por la mayoría de su pueblo. Luego entonces, ¿alguna virtud tendría? Entonces, esa es una idea que me rondaba en la cabeza desde hacía muchísimo tiempo. Pero... El detonante fueron algunas lecturas, como por ejemplo eh, una lectura que me sorprendió mucho, que fue el eh, libro Un día de cólera de Pérez Roberte, que aparte de que es un libro excelentemente escrito, como todos los suyos, es un libro muy documentado. Y entonces allí me topé con algo eh, curioso, que yo no sabía, y es que el 2 de mayo en Madrid, no fue el alzamiento espontáneo que nos habían contado. No es que de repente el 2 de mayo la gente vea que se llevan a los últimos miembros de la familia real a Francia y entonces se lanzan contra los franceses. No, no. Eh, eh, cuando me puse a rebuscar en la documentación que Pérez Reverte había utilizado para su libro, pues me topé con que el alzamiento del 2 de mayo era un alzamiento organizado. De hecho, la gente empezó a llegar el día anterior desde los pueblos del contorno para participar en el alzamiento. Por tanto, espontáneo, espontáneo no era. Claro, ¿y quién organizó ese alzamiento espontáneo? Y entonces me encontré con el curioso dato de que uno de cada 20 muertos de aquel día, es decir, 20 y pico de los 400 y poco muertos de aquel día 2 de mayo, eran directamente servidores de Fernando VII. Eh, venidos desde las distintas eh, propiedades reales de los contornos de Madrid, pues desde El Escorial, desde Aranjuez, etcétera, algunos de la capital. Eh, claro, entonces eso apuntaba a una cosa interesante y es que Fernando VII fue quien organizó el alzamiento del 2 de mayo. 
quien proporcionó la base para que el pueblo el 2 de mayo se pudiera alzar. Y eso chocaba con algo que desde el principio eh, nos habían contado, que es que Fernando VII fue un cobarde que entregó a Napoleón España en Bayona sin eh, atreverse a luchar contra él, ¿no? O peor aún, que fue un traidor que entregó voluntariamente España a Napoleón en Bayona. Si el alzamiento del 2 de mayo había sido organizado por la gente de Fernando VII, entonces, hombre, pues Fernando VII no fue ni tan cobarde ni tan traidor, intentó resistirse a Napoleón, ¿no? Y aquella idea, pues, me quedó rondando, eh, combinada con eso de, de, de que no puede ser que la figura de Fernando VII lo tuviera todo malo, y bueno, me propusieron hacer un libro en la editorial, la esfera de los libros, y dije, pues voy a hacer un libro tratando de equilibrar un poco el retrato de Fernando VII, es decir, presentar lo que de malo tiene, pero también, hombre, reconocerle alguna virtud que tenga, que alguna tendría. Y entonces, pues nada, me metí en una tarea de investigación en fuentes primarias, empecé a consultar las cartas de, eh, intercambiadas por los protagonistas de los sucesos de aquellos días, empecé a leer las memorias de los testigos directos, eh, por ejemplo, de las negociaciones de Bayona, empecé a leerme la documentación oficial existente en los archivos y entonces me encontré pues muchas cosas sorprendentes. Para empezar, me encontré con que 200 años después sigue habiendo en los archivos españoles y franceses una cantidad extraordinaria de documentación de aquellos años cruciales, es decir, entre 1805 y 1815, para acotarlo, eh, que sigue sin eh, ser conocida, sin ser publicada, eh, que está inédita, lo cual pues me resulta muy, muy llamativo, ¿no? Eh, por ejemplo, en Francia la Fundación Napoleón ha sacado eh, publicadas las 40.000 cartas que escribió Napoleón a lo largo de su carrera en 15 tomos y además las ha puesto en, eh, online para que cualquiera las pueda consultar. Sin embargo, aquí parece como si aquellos años que fueron la mayor catástrofe que ha sufrido España en los últimos siglos, pues no interesarán demasiado, ¿no? Ahí no se ha hecho, por ejemplo, una edición crítica de las cartas de Fernando VII, de las cartas que intercambiaron los padres de Fernando VII y el general Murat en vísperas del 2 de mayo, que son interesantísimas. Bueno, lo primero que me llamó la atención pues fue eso, que existe todavía muchísima documentación inédita en archivos españoles y franceses. Me llamó la atención también pues una segunda cosa, y es que la historiografía francesa ha publicado documentos muy interesantes relativos a todos los sucesos previos al 2 de mayo, que sin embargo la historiografía española ha ignorado eh, documentos pues, que arrojan luz sobre qué pasó antes del 2 de mayo. Y me topé con otra cosa eh, que sí que no me la esperaba, y es que Fui viendo que todo lo que se nos había contado de Fernando VII eh, sobre su actuación entre 1807 y 1814, pues no tenía nada de cierto. A Fernando VII, ¿por qué le conocemos? Le conocemos por el rey felón, es decir, el rey traidor. El rey traidor... ¿Por qué? ¿A quién traicionó? Bueno, pues nos han contado, o al menos yo crecí así, eso es lo que, lo que la idea que yo tenía hasta hace eh, dos años. Eh, nos han contado que traicionó a su padre conspirando contra él para quitarle la corona, la famosa conspiración del escorial. Nos han contado que traicionó a España entregándole a España a Napoleón en Bayona. O que al menos, si no fue ahí traidor del todo, por lo menos fue un cobarde absoluto que se dejó quitar la corona por Napoleón. Y nos han contado también que traicionó al pueblo español al volver de Francia cuando eh, deroga la constitución de 1812 que el pueblo se había dado. Esa es la idea que yo tenía de Fernando VII hasta hace dos años y de hecho es la que tenía cuando empecé a escribir la novela. Y de repente, pues a medida que iba adentrándome en las fuentes primarias, me fui encontrando con que todos y cada uno, todas y cada una de las fichas del dominó se me iban cayendo. No es verdad que Fernando VII conspirara para quitar a su padre la corona eh, con la famosa conspiración del Escorial. La conspiración del Escorial no fue una conspiración de Fernando VII contra su padre. Fue una conspiración de Godoy para intentar 
apartar a Fernando VII de la sucesión de la corona. En Bayona, Fernando VII no entregó España a Napoleón. Quien entrega a España a Napoleón en Bayona es Carlos IV. Y Fernando VII no solo se negó hasta el último minuto a abdicar su corona, eh, sino que además fue el único que se atrevió a plantarle cara a Napoleón y además lo hizo hasta el final. Y Fernando VII solo termina renunciando a sus derechos dinásticos y devolviéndole la corona a su padre después de que su padre ya se la hubiera entregado a Napoleón. Es decir, Fernando VII renuncia al final a la corona eh, cuando ya daba igual que renunciara o no, porque su padre ya se la había entregado a Napoleón y además solo renuncia a la corona bajo amenaza de muerte. Antes de eso, Fernando VII hasta el último minuto está peleando para que Napoleón no se apodere de España y para que su padre no le regale España a Napoleón. Y en cuanto a la tercera acusación de felonía, la de que eh, cuando vuelve de Francia deroga la constitución de Cádiz que el pueblo se había dado, traicionando así a ese pueblo que había muerto por él, luchando contra los franceses, pues resulta que si uno se va a lo que fue todo el proceso de constitución de las Cortes de Cádiz, se encuentra con que el pueblo no se dio ninguna constitución. Las Cortes de Cádiz se constituyen por una minoría, eh, por una casta política muy minoritaria, eh, la que se había refugiado en Cádiz huyendo del avance de las fuerzas francesas. Eh, esa casta política que inicialmente estaba dirigida por los elementos más moderados, entre los cuales había pues, algunos claramente realistas, partidarios de Fernando VII, y otros pues, claramente ilustrados, pero racionales, tipo, por ejemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos. Pero resulta que poco a poco se va haciendo con el control de aquel Cádiz eh, lo que era el sector más radical y revolucionario. Las Cortes de Cádiz se convocan en enero de 1810 no para hacer ninguna constitución, se convocan para que las Cortes eh, asuman el papel director de la guerra en vista de que el rey está cautivo. Pero el sector radical, el sector revolucionario, se termina haciendo con los mandos y entonces aquellas Cortes convocadas para un determinado fin, se transforman en otra cosa. Y el 24 de septiembre de 1810, en su, en su sesión inaugural, las Cortes deciden, porque sí, que asumen ellas la soberanía y que la soberanía ya no pertenece al rey. Fijémonos en lo terrible de eso. Imaginemos pues, que en mitad de la Segunda Guerra Mundial y mientras los alemanes están bombardeando Inglaterra para tratar de prepararse para la invasión de Inglaterra después de haber conquistado Francia, eh, imaginemos que alguien en Inglaterra, una serie de parlamentarios, dicen «Oye, pues ¿por qué no discutimos si sería bueno pasar a ser una república en, una, en vez de una monarquía?». ¿Qué pensaría la gente en Inglaterra? Pues hombre, los lincharía, los hubiera linchado directamente. ¿Cómo te atreves a utilizar la guerra para conseguir tus fines políticos? ¿Qué haces que no estás pegando barrigazos en el frente? ¿Qué haces que no estás intentando dirigir al país para enfrentarse a los alemanes? ¿Cómo es posible que se te ocurra en este momento si que nos pongamos a discutir sobre si monarquía o república? Hubiera sido ridículo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hicieron las Cortes de Cádiz. Eso es lo que hicieron las Cortes de Cádiz después de que tomara el control la minoría revolucionaria. Y entonces, en vez de dedicarse a pelear contra los franceses, se dedicaron a tratar de hacer su revolución. Vamos a aprovechar que España está invadida, vamos a quitarle la soberanía a Fernando VII y la asumimos nosotros. Y además la asumieron con un sectarismo brutal. Desde el mismo instante en que se constituyen las Cortes y asumen la soberanía, empiezan a producirse episodios como, por ejemplo, el encarcelamiento del obispo de Orense, que se atrevió a criticar ese movimiento, el que las Cortes hubieran, eh, se hubieran apropiado de la soberanía. Eh, a partir de aquel momento, todo aquel que no estaba de acuerdo con ese golpe de Estado que se acababa de efectuar, quedó excluido de los empleos públicos, por ejemplo. De tal manera que todos aquellos que eran la mayoría del pueblo español, que lo que, que estaban eh, con Fernando y que 
creían en la soberanía del rey, quedaron excluidos de ese nuevo régimen, entre comillas, liberal. ¿Qué pasó eh, después cuando viene Fernando VII del exilio? Pues que cuando viene Fernando VII del exilio, perdón, del exilio no, del cautiverio, lo que sucede es que Fernando VII devuelve las cosas a exactamente el mismo punto en que estaban cuando Napoleón le quitó la corona. Napole eh, Fernando VII lo que hace es retroceder en el tiempo y decir, ya estoy de vuelta y por tanto asumo de nuevo mi trono. ¿Las Cortes de Cádiz qué hicieron? Negarse a reconocerle hasta que no pasara a jurar la Constitución. Lo cual, ¿a qué llevó? Pues a que Fernando VII, cuando entra por la frontera en España, es recibido al grito de ¡Viva Fernando VII! ¡Ojo! Y al grito de ¡Muera la Constitución! Porque en el pueblo español prácticamente nadie quería aquella Constitución, que era una Constitución completamente ilegítima. No entró en si era buena o mala, o sea, era una constitución, pues hombre, avanzada, una constitución que representaba un cambio con respecto a lo que era el régimen anterior y una constitución, pues en cierto modo, adelantada a su tiempo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que tú no puedes imponer algo a menos que tengas la legitimidad adecuada. Eh, cuando se inauguran, cuando quedaban tres semanas para inaugurar las Cortes de Cádiz... Eh, ¿Sabe usted cuántas, eh, cuántos diputados habían sido elegidos de los 300 que tenían que formar las Cortes? Pues habían sido elegidos y habían llegado a Cádiz 50, más o menos. ¿Por qué? Pues hombre, porque evidentemente tú no puedes hacer unas elecciones normales en un país donde la mitad, más de la mitad del país está ocupado por los franceses. ¿Cómo va a votar la gente en mitad de una guerra? Y luego, en los sitios donde no están ocupadas las provincias, la gente que está haciendo, pues hombre, muchos de ellos combatiendo, no se van a ir a, a poner a votar. Eso no habría sido un problema si tú haces unas cortes simplemente para dirigir la guerra. Oye, si solo han sido elegidos 50 diputados, pues esos 50 que se apañen para dirigir la guerra contra el francés. Pero cuando tú lo que pretendes es dar un golpe de Estado, cuando tú lo que pretendes es decir, no, voy a usar las Cortes para quitarle la soberanía a Fernando VII, pues claro, 50 diputados de 300 parece poca legitimidad. Con lo cual, ¿qué se les ocurrió a los de Cádiz? Pues tres semanas antes de constituirse las Cortes dicen, bueno, pues vamos a elegir a otros 50 diputados de emergencia y los vamos a elegir, ¿cómo? Pues entre los que estamos aquí en Cádiz. Con lo cual, por ejemplo, se eligió un diputado por Ávila entre los ocho abulenses que estaban refugiados en Cádiz. ¿Qué ocho abulenses estaban refugiados en Cádiz? ¿Los que estaban combatiendo contra el francés? No, esos estaban fuera de Cádiz. ¿Los que eh, querían eh, a su rey y estaban intentando hacer lo que podían en su tierra de Ávila? No. Quienes estaban en Cádiz eran ocho abulenses, pues que... Por, eh, pertenecían a la administración del Estado, a algunos mandos del ejército, a algún, a algún clérigo, es decir, la gente que había venido con la, con la administración central cuando se ve obligada a salir, de, de, a salir hacia Cádiz por el avance de las tropas francesas. Es decir, estamos hablando de una élite de la sociedad que, además, Tenía pues, unas ideas bastante sesgadas. Y hay un detalle muy curioso, que es que en la primera votación que se produce en las Cortes de Cádiz, esa votación participan los más o menos 50 diputados que sí que habían sido elegidos por los procedimientos que se habían establecido, más los otros 50 que habían sido puestos más o menos a dedo. Y si uno analiza qué votó cada uno de esos diputados en la primera votación seria que se produce, que es la de la eh, ley de libertad de imprenta, resulta que, si no llega a ser por esos 50 diputados metidos a dedo, la ley de libertad de imprenta no habría salido adelante. Porque entre los 50 diputados verdaderamente electos, perdió la votación la ley de libertad de imprenta. Mientras que de los 50, más o menos, diputados eh, de emergencia, todos menos uno votaron a favor de la ley de libertad de imprenta. Es decir... Lo que se produce tres semanas antes de la inauguración de las Cortes de Cádiz es, primero, una modificación 
del número de diputados añadiendo 50 diputados más o menos elegidos a dedo a los que sí habían sido elegidos eh, por los procedimientos adecuados y encima esos 50 que se habían elegido a dedo eran todos de una misma orientación política, de lo que podríamos llamar la orientación progresista. ¿Es importante que la ley de imprenta fuera buena o mala? No, es irrelevante. Lo importante es que, era, es que esas cortes carecían de legitimidad para hacer lo que hicieron. Eran unas cortes, primero, convocadas en mitad de una guerra, lo cual te da para hacer todo, pero no para cambiar de régimen. Segundo, eran unas cortes que, cuya composición se manipula, se manipula numérica e ideológicamente. Y tercero, eran unas cortes que no tenían ningún mandato para quitarle a Fernando VII la soberanía. Por tanto, las Cortes de Cádiz, que no representaban a prácticamente nadie, lo que hicieron el 24 de septiembre de 1810 fue dar un golpe de Estado en toda regla, pero además sin legitimidad ni representatividad. ¿Que nos gusta mucho la Constitución de Cádiz? Estupendo, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que cuando Fernando vuelve de Francia, Fernando lo que dice es, oiga, que a mí me ha quitado la corona Napoleón, que me dice usted que mientras tanto usted me ha quitado la soberanía, vayas a esparragar. Y entonces Fernando Setígomo deroga la constitución de 1812, que no era la constitución del pueblo, era la constitución elaborada por una reducidísima casta política. Y el pueblo en general saludó esa derogación de la constitución. Por ejemplo, en todas las plazas de los pueblos españoles la gente se lanzó a destruir a martillazos las placas de plaza de la Constitución que los de Cádiz habían impuesto por sus narices que se tenían que poner en todas las plazas principales de los pueblos, sustituyendo el nombre que tuvieran anteriormente. Además, no solo eso, Fernando VII deroga eh, la Constitución con el apoyo del pueblo, con el apoyo de prácticamente todo el ejército y una cosa que no se suele contar, con el apoyo de las potencias europeas, Inglaterra, Austria, Portugal, Francia, Holanda, todas querían que derogara la Constitución de Cádiz. Y la razón es muy simple. Después de muchísimos años de guerra, después de mucha sangre derramada, por fin los aliados habían logrado derrotar a la Francia revolucionaria. Napoleón había sido depuesto, se produce la restauración, se deroga la Constitución eh, revolucionaria de Francia ¿Y qué era lo único que quedaba por derogar? Pues la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz es una hija de la Revolución Francesa, copia muchos de los conceptos de la propia Constitución Francesa. Y lo que temían las potencias europeas era que si dejaban ahí esa semilla, de nuevo se volviera a reactivar la llama revolucionaria. Así que todas ellas apoyaron a Fernando VII en la derogación de esa Constitución. Por tanto, en el libro, pues doy toda la documentación eh, de la época original y demuestro lo que ya he comentado. Primero, no conspiró contra su padre, no es cierto que traicionara a su padre. Segundo, no es cierto que entregara la corona a Napoleón, al contrario, fue el único que eh, se resistió hasta el final. Tercero, no es cierto que traicionara al pueblo derogando la Constitución de Cádiz. Por tanto, esas tres razones por las que se nos dice que fue el rey felón son directamente falsas. Por tanto, no fue un rey felón, no fue un rey traidor. Y eso es lo que en el libro cuento. El libro está presentado como novela histórica, pero en realidad no de novela solo tiene el estilo. Es un ensayo histórico a partir de la documentación de las fuentes primarias. No hay inventado ni un solo hecho, ni una sola fecha, ni un solo personaje, ni un solo nombre, e incluso ni un solo diálogo. Los escasos diálogos que hay en el libro están sacados de las propias cartas o memorias de los protagonistas de los hechos. Eh, hombre, he modificado un poquito el estilo, lo he modernizado, porque si no sería un coñazo, he cambiado las, las, eh, los tratamientos, he modernizado la ortografía y algunas frases pero está todo tal cual. O sea, realmente, labor de escritura creativa, lo único que tiene es el hilo argumental, que para el hilo argumental lo que he elegido es un formato autobiográfico, es Fernando el que, enfrentado a un tribunal de la actualidad encargado de juzgarle, les va presentando los distintos documentos y les va presentando cómo fue la secuencia de los hechos y les va demostrando que de traidor no tuvo nada. Es más, 
que es el único al que podemos decir, pues chapó, porque su comportamiento entre 1807 y 1814 fue el único comportamiento sensato, razonable y de defensa de los intereses de España. Bueno, don Luis, hemos empezado, ya podemos cerrar el programa, porque ya hemos empezado con el plato fuerte. Hemos dado vuelta a la Constitución de Cádiz. <risa> ya Fernando VII no es el rey felón. Eh, vamos, hemos empezado muy arriba. Ahora va a ser difícil mantener esa, esa tensión. Pero bueno, de, a raíz de, la, de esta exposición que ha hecho, muy interesante, porque desafía, como, como bien dice, lo que hay en el conocimiento general sobre Fernando VII, que yo creo que no hay nadie en, en territorio español o americano que no odie a Fernando VII. Eso es algo común que podemos decir entre el público. Entonces, esta nueva perspectiva desafía muchos hechos que he dicho, porque, que he comentado, ¿no? Por ejemplo, la conspiración del escorial y el motín de gran juez. Siempre se atribuye que Fernando VII conspiró contra su padre para hacerse con la corona. Si ese no era el objetivo, ¿qué es lo que ocurre en la conspiración del escorial? ¿Qué es lo que pudo encontrar? Vamos a ver, el motín de Aranjuez sí es un motín organizado uh -huh. por los partidarios de Fernando VII, pero no es un motín para deponer a su padre, es un motín para quitar a Godoy, para forzar a Carlos IV a que deponga a Godoy. Y se consigue. No estuvo en ningún momento dirigido a deponer a Carlos IV y, de hecho, el 17 de marzo se produce la destitución de Godoy por parte de Carlos IV y Carlos IV no dimite, no, no abdica de la corona hasta dos días después, lo cual demuestra que el objetivo del motín no era quitar a Carlos IV. ¿Por qué Carlos IV abdica el 19 de marzo? Pues Carlos IV abdica fundamentalmente porque ya no sabía gobernar sin Godoy. Carlos IV establece con Godoy una simbiosis muy tóxica a lo largo de los años, donde Godoy le protege frente a su principal miedo, que era acabar como Luis XVI, el rey de Francia, guillotinado. Era un miedo que arrastraba desde que la revolución francesa se pusiera en marcha y Godoy le protege frente al pueblo. Godoy más o menos es, no se preocupe majestad, que aquí estoy yo para evitar que el pueblo le llegue nunca a cortar la cabeza. Y a cambio, Carlos IV se dedica a darle todo tipo de concesiones, nombramientos, privilegios, prebendas, posesiones a Godoy. Esa especie de tándem funcionó durante muchísimo tiempo, durante 18 años, y cuando Carlos IV ve que eh, le fuerzan a quitar a Godoy, le quita con harto dolor de su corazón, eh, pero cuando ve que dos días después le detienen a Godoy, entonces él, que pensaba que Godoy había salido huyendo y que por eso no le habían podido detener el 17 de marzo, pues ya ve que no va a poder nunca más gobernar con Godoy, porque a Godoy se le va a juzgar y posiblemente ejecutar. Y entonces es cuando Carlos IV abdica. Y todos los testigos de la época, incluidos embajadores extranjeros, corroboran que abdica por voluntad propia. Pero vamos, que simplemente las fechas lo indican. Si el motín hubiera estado dirigido contra Carlos IV, pues le habrían hecho abdicar el 17 de marzo, que es cuando se produce el motín. Sin embargo, no es así. Lo que le hacen es eh, forzarle a que destituya a Godoy. La en cuanto a la conspiración del escorial, vamos a ver, la conspiración del escorial no fue ninguna conspiración de Fernando VII contra Carlos IV. En, eh, y lo sabemos porque eh, tenemos la copia de la instrucción judicial de aquella causa del escorial, con todos los resultados de los registros, los interrogatorios, etcétera. Son muchas páginas, 1.200 páginas, pero se conservan en el archivo de Palacio y se pueden consultar. Y en esa causa del escorial se ve que en ningún momento se encontró a Fernando VII nada que apuntara a que eh, estaba conspirando contra su padre. Lo único que se le encontró a Fernando VII era un memorial que eh, había escrito uno de los colaboradores de Fernando VII y que Fernando VII copió de su puño y letra, donde advertía a su padre sobre Godoy, donde le decía que Godoy estaba llevando a la ruina al país, que Godoy estaba llevando a la ruina a la familia Borbón y que Godoy estaba llevando a la ruina a, a, al propio Carlos IV y le pedía a Carlos IV que destituyera a Godoy. Eso es lo único que se le encontró a Fernando VII. 
y de hecho en la causa del escorial los eh, jueces, los 11 jueces que actuaron eh, como tribunal, al final terminaron absolviendo a todos y cada uno de los eh, partidarios de Fernando que habían sido arrestados, el duque del infantado, el marqués de Ayerbe, el canónigo Escoiquis, todos ellos fueron absueltos eh, de todos los cargos. La conspiración del escorial, ¿qué fue? Pues fue un intento de Godoy de apartar a Fernando VII de la sucesión a la corona. ¿Por qué? Pues porque Godoy tenía un problema y era que eh, había estado robando lo que no está en los escritos mientras había estado dirigiendo España. Llegó a la corte 18 años atrás con una mano delante y otra detrás, sin un eh, céntimo, y resulta que en 18 años se convirtió en uno de los hombres más ricos de España mientras España se arruinaba. Pero claro, Carlos IV, aunque no era excesivamente mayor, tenía cincuenta y pico años, en torno a 1804, pues era un hombre con muchos achaques y una salud muy delicada. Y entonces hubo un par de momentos donde estuvo a punto de morir y a Godoy se le plantea un problema. Como muera Carlos IV, Fernando VII va a, entrar, va a ascender al trono y a mí lo más probable es que me detengan, me obliguen a devolver lo robado y a lo mejor incluso me ejecutan. Con lo cual, ¿qué se le ocurrió a eh, Godoy? Pues lo que se le ocurrió a Godoy es negociar con Napoleón para tratar de que le blindara dándole eh, un trocito de Portugal para ser rey de Portugal, de ese trocito de Portugal. Y durante cuatro años, antes, de 1800, del, antes del 2 de mayo, Godoy estuvo negociando con Napoleón a través de un intermediario que mandó un, su espía, el espía de Godoy, que era Eugenio Izquierdo, un personaje fundamental del que se habla a largo y tendido en mi libro. Eugenio Izquierdo estuvo negociando durante todo ese tiempo para tratar de que Napoleón blindara a Godoy. ¿Por qué? Eh, pues porque si Godoy tenía ese trono en Portugal, aunque Fernando VII accediera al trono, ya no podría enjuiciarle, por tanto, estaría blindado. ¿Problema? Pues que Godoy era un hombre intelectualmente limitado, no era, era muy maniobrero, muy, muy canalla sin escrúpulos, pero intelectualmente no daba mucho de sí, no tenía ni idea de política exterior, de política interior tampoco, salvo lo que era eh, pues tener sus redes de confidentes y demás. Y claro, para Napoleón fue presa fácil. Napoleón era un hombre brillante e inteligente, con lo cual cuando vio que Godoy estaba ahí intentando negociar con él, le utilizó como quiso para sus manejos sin llegar nunca a blindarle. Y cuando llegamos al principio de octubre de 1807, Godoy se encuentra con que el tiempo pasa, con que las tropas francesas han empezado ya a entrar en España eh, para conquistar Portugal, dirigidas por el general Junot, y que Napoleón todavía no le ha firmado nada. Las negociaciones sobre esa firma, el famoso tratado de Fontainebleau, las seguía haciendo contrarreloj el enviado de Godoy en París, Eugenio Izquierdo, pero Godoy todavía no tenía ningún papel que le blindara, con lo cual se le ocurre poner en marcha el plan B, que es intentar apartar a Fernando VII de la sucesión a la corona para que así o bien se quede él de regente cuando muera Carlos IV, o bien se quede él de válido si accede al trono el eh, hermano menor de Fernando VII, Carlos María Isidro, que era más joven y por tanto supuestamente más manejable. Y entonces Godoy pone en marcha la conspiración del escorial, acusando a Fernando VII de estar conspirando contra su padre, precisamente para tratar de apartar a Fernando VII de la sucesión de la corona pero que no había nada de nada, pues lo demuestra precisamente la causa judicial y la sentencia absolutoria que se produce al, al final de la misma. Uh -huh. Bueno, otro de los aspectos de la vida que yo creo que más se le critica a Fernando VII es su vida de Valencé, en esa jaula de oro, por decirlo de alguna manera, cómodamente viviendo allí en Francia, mientras el pueblo español moría aquí en la península defendiendo el territorio, la cor su corona. Eh, ¿Cuánto hay de verdad en esto? Llevó una vida cómoda allí, intentó hacer algo desde allí para enfrentarse a Napoleón. ¿Qué, qué pudo encontrar? 
eh, vamos a ver, si a usted le meten en una cárcel, eh, ¿qué puede hacer usted en esa cárcel para enfrentarse a sus carceleros? Aparte de quejarse y llorar, eh, ¿qué otra cosa puede hacer? Cuando entren a traerle la comida, a intentar pegarle un puñetazo al que le trae la comida? O... Vamos a ver, ya el hecho de cómo ha planteado usted la pregunta indica hasta qué punto tenemos arraigados los prejuicios uh -huh. en acerca de Fernando VII. Eh, me ha preguntado usted eh, sobre, bueno, él estaba allí cómodamente en Valencia. ¿Qué más da que estuviera cómodamente? ¿Estaba prisionero? Sí. ¿Podía salir de Valencia? No. Eh, ¿Tenía Napoleón eh, toda una serie de eh, decenas y decenas y decenas de policías y militares guardándole para evitar que se fugara? Sí. ¿Tenía eh, Fernando VII al, ni siquiera información del exterior? No la tenía. Lo que tenía era lo que le llegaba a través de los periódicos franceses, que por supuesto eran propaganda francesa. Es decir, Fernando VII se pasa allí seis años... Eh, completamente aislado del exterior, perpetuamente vigilado, y hombre, sí, pues el palacio no estaba mal, era el palacio de Taleirán, el de Valencé, yo he estado allí, lo he visto, y hombre, no era una celda apestosa y maloliente, pero eran prisioneros, Fernando, su hermano y su tío, los tres, y eran prisioneros porque así lo dictamina Napoleón, a Carlos IV, después de las abdicaciones de Bayona, le deja libre, a Godoy, le deja libre, pero a Fernando VII y a su hermano y a su tío los manda a Valencé prisioneros. No era una cárcel apestosa, no era una celda mal, maloliente y allí pues vivieron seis años eh, que físicamente pues hombre, no sufrieron. Y comían bien, y, y, me, pero vamos, estaban aislados del exterior y perpetuamente vigilados. Sí, justamente... Eh, hice la pregunta así a propósito justamente porque es que es la idea que tenemos todos de, de Fernando VII. No, es que mira qué cómodo vive allí mientras aquí el pueblo sufre y el dicho mal y pronto, y disculpe el coloquialismo, el cabrón, eh, pues eso, ¿no? Come bien, está en un palacio, mira, sí, aislado, pero justamente es la visión que, y se olvida de esa segunda parte que era prisionero del hombre más poderoso de Europa e incluso del mundo. Y claro, poco que, se puede que, hacer. ¿Qué hiciera? ¿Qué dijera? Pues no, me niego a comer esta comida buena, tráigame pan duro. Pues no, hubiera sido estúpido. Eh, toda persona que es prisionera, pues lógicamente su principal objetivo será mm, sufrir lo menos posible en la prisión y está en su derecho. Y eso no es un desdoro para él ni se puede utilizar como crítica. Se podría utilizar como crítica si su sufrimiento hubiera servido para algo. Es decir, si el hecho de que Fernando VII dijera renuncio a los manjares y traedme solo pan duro hubiera servido para aliviar los sufrimientos del pueblo español que combatía contra los franceses, pues entonces sí, se le hubiera podido exigir oye, come pan duro. Pero si no es así, ¿qué más da lo que comiera? ¿Era prisionero? Sí. ¿Podía hacer algo siendo prisionero? No. Bueno, pues allí estaba. Eh, vamos, no creo que eso pueda utilizarse como argumento contra él, ¿no? Uh -huh. No, eso está claro. Eso está claro. En una prisión poco se, se puede hacer. Vamos un poco con la vuelta de Fernando VII, ¿no? Ya comentó claramente son las Cortes de Cádiz, pero vamos un paso más adelante en la historia y es el triño liberal, que es otro de los momentos clave, por así decirlo, es uno de esos golpes de Estado que tiene que superar Fernando VII y el tema de los 100.000 hijos de San Luis. Aquí se le acusa de posiblemente retrógrado, contrarrevolucionario. Eh, ¿Cómo se defiende Fernando VII ante el, su actuación? ¿Qué, cómo? Liberal. Bueno, de, se, no, defiende no sería la palabra, vamos a poner entrecomillado, defiende ante su actuación durante el triño liberal, que trata de posiblemente volver a recuperar el poder. Eh, yo creo que la pregunta es la inversa. ¿Cómo se defiende el golpe de Estado de los liberales en 1820? ¿Quién era vale, el rey legítimo? Al... ¿Quién, era, ¿Quién era el rey legítimo? Fernando VII. ¿Quién da un golpe de Estado en 1820? Eh, los liberales, que insisto, de liberales en el sentido moderno que le damos en España a la palabra, tenían poco. Eran enormemente sectarios y eran bastante revolucionarios. Dan el golpe de Estado en 1820 y durante tres años se dedican a intentar otra vez sacar adelante sus planes de eh, mini revolucioncita. 
bueno, se dedican a eso y a saquear el presupuesto, que en eso eran eh, perfectos maestros. Y entonces, lo que se produce, que es algo que la gente no lo sabe, aquí la idea que tenemos es que cogen los liberales, le dan un golpe de Estado y entonces va Fernando VII y tres años después dice, oye, franceses, ayudadme a quitar a estos majaderos. Y entonces llegan los 100 miligios de San Luis a solicitud de Fernando VII, y quitan a los majaderos y ponen otra vez a Fernando VII. La gente no sabe lo que pasó eh, cuando se produce el golpe de Estado liberal en 1820. En España se restaura la Constitución de 1812 y automáticamente esa Constitución de 1812 es copiada en otros lugares de Europa. Eso mucha gente no lo sabe. ¿Y qué es lo que produce eso? Pues automáticamente todas las potencias europeas dicen no me fastidies que otra vez empezamos con una nueva revolución francesa, pero esta vez nacida en España. Y ante la posibilidad de contagio revolucionario, lo que hacen las potencias europeas es poner coto al tema. Y los franceses, antes de entrar en España para acabar con el gobierno liberal y para volver a derogar la Constitución de 1812, derogan las copias de la Constitución de 1812 que, por ejemplo, se han puesto en vigor en algunos lugares de Italia. Eso no lo sabe la gente, que eh, normalmente la visión que se nos ha dado es que lo de los 100.000 hijos de San Luis pues era una ocurrencia de Fernando VII. No, hombre, no. Igual que la derogación de la Constitución de 1812 en 1814 estuvo apoyada por todas las potencias europeas, la derogación en 1823, la segunda derogación en 1823 de la Constitución de 1812 es de nuevo otro movimiento de las potencias europeas para contener lo que era lo que amenazaba con convertirse en una nueva ola revolucionaria. Entonces, eh, Fernando VII, ¿cómo se justifica su actuación? Hombre, Fernando VII se justifica su actuación en el sentido de que, de nuevo, le han dado a él un golpe de Estado, de nuevo le han quitado la corona sin tener ninguna legitimidad para ello... Y lo que hace es recuperar lo que es suyo en 1823, que es esa corona. Lo que no tiene ninguna justificación es el golpe de Estado de 1820. Aquí es que tenemos la visión, pues hombre, de que la Constitución de Cádiz era una Constitución relativamente avanzada. Y es verdad, era una Constitución relativamente avanzada. La pregunta es, ¿era una Constitución demasiado avanzada para su tiempo? Miremos lo que pasó en Europa cuando vuelve Fernando VII en 1814. Aquí lo que hace es derogar la Constitución de Cádiz. ¿En Francia qué se hizo? Derogar la Constitución revolucionaria, devolverle la soberanía al rey, eh, se hace la restauración y entonces el rey de Francia accede a dar una carta otorgada, ni siquiera se la llamó Constitución, concediendo algunos derechos de los que estaban reconocidos en la Constitución revolucionaria. ¿Qué pasó en Holanda? En Holanda, eh, que había sido república durante dos siglos, una vez que cae Napoleón, se nombra un príncipe soberano, Guillermo de Orange, al año siguiente se le nombra rey, es decir, hemos pasado de república a monarquía. Y el rey otorga una constitución, perdón, y el rey pacta con los representantes políticos, eh, pues pacta una constitución, pero una constitución que le otorgaba al rey poderes prácticamente ilimitados y de hecho Guillermo de Orange estuvo gobernando por decreto pues 25 o 30 años después de aquello. Ese era el movimiento en toda Europa, es decir, Fernando no hace nada que no esté de acuerdo con los tiempos. ¿Por qué era el movimiento en toda Europa? Pues porque todavía no había llegado la madurez suficiente al continente como para tener monarquías constitucionales. Las monarquías constitucionales tardarían todavía decenios en poderse implantar en otros países de Europa. Y de hecho, en Francia pues se implantan después de otros golpes de Estado, etcétera, etcétera, pero más adelante, no en 1812, no en 1820, todavía no estaba Europa preparada para ese tipo de régimen. Por tanto, los razonamientos un poco desde nuestra época, que hacemos diciendo, hombre, no, pero era una constitución buena, pues sería todo lo buena que usted quiera, pero no era el momento, todavía, faltaban decenios para que se pudiera hacer eso, y desde luego las potencias europeas no iban a permitir nuevos gérmenes revolucionar, eh, revolucionarios en Europa, porque el germen revolucionario de la Revolución Francesa había causado una orgía de sangre y de destrucción y de ruina, que habían dejado a toda Europa postrada. 
Sí, muchas veces yo creo que eh, eh, olvidamos ¿no? que España forma parte del continente europeo y de esa historia europea y que estamos en una época muy convulsa de revolución, contra revolución, de diferentes poderes en el que las potencias van interviniendo en unas y en otras. Que, que muchas veces nos olvidamos de, ese, de que el siglo XIX es muy convulso, es un siglo tremendamente convulso en el continente europeo, no solo en España. Eh, miremos por donde miremos. Pero ahora, cambiando un poco la, la perspectiva y empezando a mirar un poco a América, porque también en esta misma época, en estos años, no se pierde el continente americano para la monarquía española y que no nos, se empieza a señalar que sea Riego, que sea Fernando VII, ¿qué puede, ¿cómo podemos plantear la pregunta? ¿Qué relación tiene Fernando VII con la pérdida de América? ¿Que ¿Se le puede culpar de la pérdida de América? ¿No se le puede culpar? ¿Tiene pues parte yo, de culpa? Yo diría, yo diría una cosa, que si se fija usted, me está planteando algo que con respecto al problema que estábamos analizando es perfectamente irrelevante. ¿Por qué? Pues porque vamos a suponer que la pérdida de América fuera culpa de que Fernando VII no supo gestionar las cosas, ¿vale? Bueno, pues entonces, suponiendo que sea cierto, la conclusión a la que llegaríamos es a que, hombre, pues no fue un buen rey, ¿no? Fíjate, no supo defender las, las, los territorios americanos. Pero eso no es una acusación de felonía, que es de lo que estábamos hablando y que es el San Benito que se le ha puesto a Fernando. Si aceptamos que las acusaciones de felonía son falsas, es decir, que Fernando ni traicionó a su padre, ni traicionó a España, ni traicionó al pueblo español, luego podemos analizar cómo queramos el gobierno de Fernando y podemos decir, oye, pues mira, esto que hizo estuvo bien o esto que hizo estuvo mal y lo ponemos todo en una balanza y decimos, pues fue más malo que bueno o más bueno que malo o fue requete mal gobernante, pero no un felón, no un traidor. Eso es importante que lo, que lo veamos. ¿Qué es lo que pasa con Fernando VII? Que como todo se ha quedado en decir, no, 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 fue traidor a todos y por tanto accedió al trono ilegítimamente, pues ya en cierto modo el análisis de su reinado mm, ha desaparecido de escena. ¿Tuvo responsabilidad Fernando VII eh, entrando en eso y siendo conscientes sí. de que eso ya nos lleva simplemente a analizar cómo sí. de bueno o mal gobernante fue? ¿Tuvo responsabilidad eh, Fernando VII en la, en la independencia de las provincias americanas? Pues, hombre, supongo que alguna parte de responsabilidad tendría en el sentido de no haber sabido contrarrestar los movimientos que condujeron a eso. Pero la responsabilidad principal de que eh, las provincias americanas se independicen es precisamente de los oponentes de Fernando VII. No es Fernando VII el que coge y para... Eh, la travesía del ejército que debía ir a las provincias americanas a sofocar las rebeliones, es riego, es decir, un opositor a Fernando VII, uno de los principales responsables de la pérdida de las provincias. Eh, no es Fernando VII quien durante el trienio liberal eh, pues no consiguió eh, parar aquellos movimientos que se multiplicaron durante ese trienio liberal, no es Fernando VII quien se dedicó a negociar con potencias extranjeras y más concretamente con Inglaterra para dinamitar el imperio español. Los liberales, entre comillas, insisto, fueron unos auténticos canallas para con su país. Su contribución a la pérdida de las provincias americanas es inmensa precisamente por su connivencia con el que era el rival principal de España, que era Inglaterra. Inglaterra se dedicó a alimentar todos esos movimientos liberales y a cambio pues los movimientos liberales se dedicaron a hacerle el juego a Inglaterra. ¿De todo eso tiene la culpa Fernando VII? Pues no, salvo que pensemos que, hombre, pues si los hubiera justiciado a todos, pues entonces ninguno podría haber negociado con Inglaterra, ¿no? Pero no creo que estemos pidiendo que Fernando VII hubiera hecho eso. Fernando VII intentó, como pudo, conjurar lo que era esa alianza entre independentistas en las provincias americanas, alimentados por Inglaterra, más liberales eh, que se nutrían de lo que se hablaba, tramaba y conspiraba en el exilio inglés, intentó hacer frente a eso como pudo. ¿Que podría haber hecho más? Pues posiblemente. Todos los gobernantes supongo yo que pueden hacer más. 
pero yo creo que hizo lo que pudo. Si uno analiza lo que fueron los años de gobierno de Fernando VII, pues se da cuenta, por ejemplo, de que Fernando VII coge un país absolutamente arruinado en 1814, después de la catástrofe de la Guerra de la Independencia, y poco a poco comienza a equilibrar las cuentas. Poco a poco comienza a impulsar la alfabetización, abriendo colegios en todas partes. Llega 1820 el golpe de Estado liberal y a tomar por saco todo. Otra vez eh, las cuentas españolas eh, se sumen en la deuda más inmensa. De hecho, cuando acaba el trienio liberal eh, había sido el saqueo tal que Fernando VII se niega a reconocer la deuda contraída por el gobierno liberal durante aquellos tres años. ¿Qué pasó después de 1823? Pues hombre que hay 10 años a los que la propaganda contra Fernando dice la década ominosa. ¡Uf! ¡Qué palabra tan terrible! Ominosa, ¿verdad? Así oscura, asquerosita, eh, siniestra. Bueno, pues en esa década ominosa, donde por fin Fernando pudo gobernar pues, un periodo dilatado, lo que la gente no sabe es que Fernando se apoya para gobernar durante esa década o eso que llaman la década ominosa, en los sectores reformistas de orientación más afrancesada, incluidos algunos que volvieron del, del exilio de Francia y que durante esos diez años es Fernando VII el que pone en marcha la administración moderna española. Es Fernando VII el que hace por primera vez un presupuesto eh, del Estado, el que pone en marcha lo que son las, las condiciones económicas de un Estado moderno. Eh, Fernando VII durante aquel tiempo funda la Bolsa de Madrid, funda el Museo del Prado. Fernando VII se de, dedicó a gobernar esos 10 años de lo que llaman la década ominosa y gobernó extraordinariamente bien, pero no sabemos nada de lo que hizo. ¿Por qué? Porque como Fernando VII era un felón, pues no se puede decir nada bueno. ¿Sabe alguien cómo se llamaba el ministro de Hacienda de Fernando VII que logró poner por fin orden en las cuentas y fundar una administración moderna? Pues no. ¿Por qué? Pues porque era de Fernando VII y por tanto pues no podemos reconocer que Fernando VII hiciera algo bueno. Pero, eh, de todos modos, me está usted metiendo el dedo en la boca y le estoy avanzando cosas que irán en el segundo tomo del libro, si es que el primero se vende bien. <risa> Bueno, esperemos, el primer, que sí, esperemos que sí. Primer, bueno, no sé, es un libro, pues bueno, tiene que ser para gente que le interese la historia. Pero vamos, el primer libro se centra en lo que es fundamental en la figura de Fernando VII, que es, ¿era un felón o no lo era? Cuando llega al trono en 1814, ¿accede legítimamente o no accede legítimamente? Esa es la cuestión fundamental. Luego, del resto del reinado... Podemos discutir lo que queramos, si fue mejor o peor, o si más eficaz administrador o menos eficaz, pero la pregunta fundamental, porque ese es el San Benito que tiene, es ¿fue un traidor a su padre, a España y al pueblo español? Respuesta, no, como demuestro en el libro. Y ya para cerrar, eh, don Luis, claro, escuchando lo que comenta y trayéndolo a un anacronismo, ¿no? utilizando un término actual, ¿no? con el tema de la batalla del relato, se puede concluir que Fernando VII, frente a los liberales, perdió la batalla del relato, en ese sentido. Él quedó como el felón, como el malo. En él se han puesto todos los, por decir, los vicios, las cosas malas, mientras que los liberales se llenaron de las virtudes, por lo que entiendo. Eh, efectivamente, pero ¿por qué? Pues lo explico precisamente en las primeras páginas de mi libro, eh, la historia no está escrita, la historia se escribe y reescribe continuamente. La historia se utiliza como arma política. ¿Por qué? Pues porque sirve para autojustificarse. Lo estamos viendo hoy en día en España. Eh, ¿Cuál fue la historia de la Segunda República? ¿La que contaron los que ganaron la guerra civil o la que cuentan después eh, desde todos los sectores? Eh, ¿Qué fue lo que pasó en la guerra civil? Pues está continuamente escribiendo y reescribiendo la historia y se la utiliza como arma política. Y los liberales, insisto, entre comillas, los liberales, entre comillas, de aquella época, uh -huh. eh, como habían perdido, pues lógicamente a qué se dedicaron, a intentar ganar en el relato, a intentar ganar en la propaganda para volver a la carga en algún momento para sacar sus objetivos. Y en eso son muy eficaces. Y también estaban ayudados por una cosa perfectamente natural. El que gana 
¿A qué se dedica? Pues a gobernar. No tiene tiempo de ponerse a escribir historia. El que pierde es el que tiene todo el tiempo del mundo. Y entonces se dedica a intentar ganar en el relato lo que perdió en el campo de la política o en el campo de la batalla. Y contra Fernando VII ha habido una catarata de infundios monstruosa. O sea, es que hemos llegado a unos extremos donde... Por ejemplo, pues hay gente discutiendo sobre si Fernando VII tenía el pene más gordo o más pequeño. ¿Qué demonios importará semejante cosa? Pues no importa nada, pero es otro, otro eh, elemento más para mm, intentar ridiculizar al contrario. ¿no? Fíjate, tenía el pene uh -huh. deforme y eh, tal. Pues no sé si tenía el pene deforme, pero vamos, ganó a todos sus enemigos con su pene deforme, oiga. Así que, eh, en fin, no nos riamos tanto, ¿no? Bueno, como si se coloquialmente lo puede tener de forma normal, pero los tiene bien puestos, porque ahí sobrevivió hasta el final. Así es. Y bueno, pues en bueno, el libro Luis, cuento... Y... Ah, bueno. Dígame, no, dígame, no, dígame, decir... dígame, dígame. No, iba a decir que en el libro, pues para los que se lo lean, cuento muchísimos detalles sorprendentes y nada conocidos. Por ejemplo, todas esas negociaciones de Godoy con Napoleón eh, cuatro años antes del 1808, como por ejemplo es... Fernando VII y su gente, la que organiza el 2 de mayo, eh, como, por ejemplo, la propia madre de Fernando VII llega a pedirle en Bayona a Napoleón que ejecute a su hijo. Eh, bueno, un montón de detalles sorprendentes que no se han contado nunca y el libro, pues entre la documentación que se incluye, pues se incluyen cosas que hasta el momento eran inéditas, como por ejemplo el informe de un confidente a Godoy que le sirvió a Godoy para montar la conspiración del escorial contra Fernando VII, que que yo sepa no se había publicado nunca. Bueno, pues ahí dejamos a la gente con la miel en los labios para que vaya directamente al libro, invitar a la gente también a, obviamente a leerlo. Y nada, Luis, simplemente me queda darle las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros este rato, compartiéndolo, eh, el fruto de su investigación, que imagino que habrá sido muy trabajosa. De, lo ha sido, lo ha sido, ha sido más de un año pues dejándome las pestañas muchas horas al día, pero la verdad es que me lo he pasado estupendamente. Hombre, me imagino, me imagino que la opinión de Fernando VII ahora es muy diferente. Eso ya, con eso solo, ya es bastante, porque no es fácil. <risa> Que, pues, el que es muy di dime. diferente, él. No, que, que me imagino que ya por el simple hecho de haber cambiado su opinión sobre Fernando VII, ya va a haber ido la pena, porque no es fácil. Es que tiene tan mala forma que, bueno, que es complicado. En realidad, si es, si es muy fácil, si lee mi libro, verá cómo cambia de opinión sobre Fernando VII. Pues nada, invitaremos a la gente a, a que lo lea. Yo lo tengo en mis pendientes, lo he podido ojear un poco para preparar la entrevista, pero... Ya lo entraré a fondo porque yo estoy muy interesado en Fernando VII. La verdad que tengo esa misma opinión. Tiene tan, tan, tan mala fama que si alguna virtud tiene que tener, aunque sea una, una, es un ser humano. Algo tiene que tener. Así que, don Luis, muchísimas gracias, lo he dicho. Muchísimas gracias a usted por invitarme a, decíamos ayer, un saludo muy fuerte a todos los espectadores. Muchísimas gracias, don Luis. A la gente que nos escucha, que está siempre ahí. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.